ഹലോ മക്കളെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഫിഫ്ത്തിലെ ബേസിക് സയൻസിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ച ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് സീഡ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ സമയമെടുത്ത് പഠിച്ച ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു വീഡിയോ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണണം കാരണം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേ മിസ് ഒട്ടും സമയം കളയുന്നില്ല വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു സീഡ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് സോ വാട്ട് ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിഡ് ദ സീഡ്സ് ഗെറ്റ് ഒരു വിത്തിന് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ആ ഒരു വിത്ത് ഉഷാറായിട്ട് വളർന്നു വരിക ഏതൊക്കെയാ മക്കളെ സോയിൽ വാട്ടർ എയർ ആൻഡ് സൺലൈറ്റ് മണ്ണ് ജലം വായു സൂര്യപ്രകാശം ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഈ നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പം ഇതിൽ നാല് ആളുകളും അത്രയും ആവശ്യമുള്ളതാണോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണോ ഈ പറയുന്ന സോയിൽ വാട്ടർ എയർ ആൻഡ് സൺലൈറ്റ് അല്ല ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാധനമാണ് വാട്ടർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ നെസസറി ഫോർ ദ ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് സീഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഇനി നമ്മുടെ കേസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും വെള്ളം കുളി വെള്ളം കുടിക്കാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു ദിവസം പോലും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സീഡ് മുളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേണ്ടാത്ത ആൾക്കാരാണ് സോയിൽ ആൻഡ് സൺലൈറ്റ് സൂര്യപ്രകാശം മണ്ണില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെടി വളരും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് കൂടാത്തിന് ബിസൈഡ്സ് വാട്ടർ എയർ ആൻഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആർ ഓൾസോ നെസസറി ഫോർ ദ സീഡ് ജെർമിനേഷൻ ഒരു വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു വിത്തിന് മുളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് വേണം അല്ലെ കുറച്ച് ഘടകങ്ങൾ വേണം അതിൽ വരുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മുടെ സോയിൽ മണ്ണ് വാട്ടർ ജലം സൺലൈറ്റ് സൂര്യപ്രകാശം ആൻഡ് എയർ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായു ഈ നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ആവശ്യമുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് വേണോ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീഡിന് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സീഡ് ഇങ്ങനെ മുളയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരാളാണ് വാട്ടർ വെള്ളമില്ലാതെ ഒരു പരിപാടിയും നടക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ജലം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജലം മാത്രമല്ല എയർ വായു കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് കൂടാത്തിനെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ സ്യൂട്ടബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ താപനില ഇവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സീഡിന് ഈസി ആയിട്ട് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നെസസറി അല്ലാത്ത ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ് സൺലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും സോയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ വിത്ത് മുളയ്ക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ സോയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് മുളയ്ക്കും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പയറൊക്കെ മുളപ്പിക്കാറുണ്ട് വീട്ടിൽ പയറൊക്കെ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴോ ചില വർക്കൗട്ടിനൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരായാലും ബോഡിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പയർ മുളപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കും വെള്ളത്തിലിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം നോക്കുന്ന സമയത്ത് പയർ മുളച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ സോയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ില്ല പിന്നെ ഒരു ഡാർക്ക് റൂമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കപ്പിനുള്ളിൽ അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാത്രം വെച്ച് അടച്ച് വെച്ച് അതിൽ സീഡിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ സീഡ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം സൺലൈറ്റ് സൂര്യപ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നതും നെസസറി അല്ലാത്ത ആളുകളാണ് കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് പേര് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോയിങ് വിത്തൗട്ട് സോയിൽ ഇതൊരു ന്യൂ മെത്തേഡാണ് അല്ലേ ചെടികളെ വളർത്തുന്ന ഒരു പുതിയൊരു ഒരു ടെക്നിക്കാണ് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ സോയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അല്ലെ വിത്തൗട്ട് സോയിൽ സോയിൽ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെടി വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്
ചെടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിത്ത് മുളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ദേ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് വന്നിട്ട് ദേ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം മക്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ കോട്ടിലിടൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടിലിടൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാ ബീജപത്രം എന്ന് പറയാം പാത്രം എന്ന് എഴുതരുത് ബീജപത്രമാണ് കോട്ടിലിടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കോട്ടിലിടൻസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഒരു വിത്ത് മുളച്ച് കുഞ്ഞ് ഇലകളൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാലാണ് അവർക്ക് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഒരു സീഡ് അല്ലെ ഒരു സീഡ് ഇങ്ങനെ മുളച്ച് വന്നതും അവർക്ക് വേഗം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്താൻ പറ്റുമോ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം സസ്യങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ രീതിയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു വിത്ത് മുളച്ചതും വേഗം പോയി ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം ആദ്യം കുഞ്ഞ് ഇലകൾ വരും പിന്നീടാണ് ഈ ചെടി ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വലിയ ഇലകളൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം ഈ കുഞ്ഞ് ഇലകളൊക്കെ ആവുന്നത് വരെ ഈ ചെടിയെ വളരാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കണം അപ്പം അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കണം ഫുഡ് കൊടുത്താലാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും വളരുക നമ്മൾ കുഞ്ഞിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണല്ലോ വളരുന്നത് അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഈ കുഞ്ഞ് ഇലകളൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ ഫുഡിനെയെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫുഡിനെയെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് കോട്ടിലിടൻ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയോ കോട്ടിലിടൻ സോ എന്താണ് കോട്ടിലിടൻ ദ ഫുഡ് ഫോർ ദ പ്ലാന്റ് അണ്ടിൽ ദ സീഡ് ജർമിനേറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രോ എ ലീഫ് ഈസ് ഒപ്റ്റേൺ ഫ്രം ദ കോട്ടിലിടൻ വിത്ത് മുളച്ച് ഇലയുണ്ടാകുന്നത് വരെ ചെടിക്കുള്ള ആഹാരം നൽകുന്നത് ബീജപത്രമാണ് ഇനി ചെടിയൊക്കെ വളർന്ന് അവർക്ക് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോട്ടിലിടൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബീജപത്രം എന്ത് ചെയ്യും കൊഴിഞ്ഞു വിടും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മുടെ കോട്ടിലിഡൻസിൻ്റെ ബേസിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരു പ്ലാന്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരിൽ ഒരൊറ്റ കോട്ടിലിടൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഇനി വേറൊരു പ്ലാന്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ അവരിൽ രണ്ട് കോട്ടിലിടൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ കോട്ടിലിടൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മോണോ കോട്ടിലിടൻ എന്ന് പറയാം മോണോ കോട്ടിലിടൻ ഇനി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലോ ഡൈ കോട്ടിലിടൻ എന്ന് പറയാം ദ്വിബീജപത്രം മലയാളത്തിൽ ദ്വിബീജപത്രം എന്ന് പറയും ഇനി മോണോ കോട്ടിലിടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഏക ബീജപത്രമാണ് ഏക ബീജപത്രമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ പ്ലാന്റ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോണോ കോട്ടിലിഡൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആകെ ഒരു കോട്ടിലിഡൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇതുകൂടാതെ തന്നെ അവരിൽ വേറൊരാളും കൂടി കാണുന്നുണ്ട് അതാണ് എൻഡോസ്പേം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എൻഡോസ്പേം കൂടി ആർക്കുണ്ടായിരിക്കും മോണോ കോട്ടിലിഡൻസിന് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഏക ബീജപത്രം കാണുന്ന ചെടികൾക്ക് എക്സാം ചെടികളിൽ കാണുന്നതാണ് എൻഡോസ്പേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രാസ് ഫാമിലി പുൽ വർഗത്തിൽ പെടുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഏതിലാണ് മോണോ കോട്ടിലിഡൻസിൽ വരും നമ്മുടെ പുല്ല് വീറ്റ് റൈസ് ബാംബു മുള ഇതൊക്കെ എന്താണ് കോൺ അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ ചോളം ഇതെല്ലാം മോണോ കോട്ടിൽ വരും ഡൈക്കോട്ടിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ പ്ലാവ് മാവ് അല്ലെ അതായത് മാങ്കോ ട്രീ ജാക്ക്ഫ്രൂ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ ചക്ക പ്ലാവ് അല്ലേ ഇതെല്ലാം ഡൈ കോട്ടിലിഡൻസിൽ വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ മോണോ കോട്ടിലിഡൻസ് ഉണ്ട് ഡൈ കോട്ടിലിഡൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഒരു സീഡ് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു വിത്ത് കുഴിച്ചിട്ടു ഈ വിത്ത് കുഴിച്ചിട്ട് ആദ്യം വിത്ത് വളരെ താഴോട്ടാണ് ഓക്കെ ആദ്യം വിത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ടൊരു സാധനം വരും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റാഡിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് റാഡിക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീജമൂലം ബീജമൂലം സോ ഇത് ആറ് വെച്ചാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് റൂട്ട് വരുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ താഴോട്ട് മണ്ണിനടിയിൽ വളരുന്നതാണ് നമ്മുടെ വേര് അല്ലെ അപ്പൊ വേര് റാഡിക്കളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വരിക ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ലീഫും സ്റ്റെമ്മും അല്ലെ അപ്പൊ ലീഫ് ആൻഡ് സ്റ്റെം തണ്ടും ഇലയും തണ്ടും ഇലയും വരുന്ന മുകളിലോട്ട് വളരുന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ പ്ലിമ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലിമ്യൂൾ ബീജശീർഷം ബീജശീർഷം ഓക്കെ ആണല്ലോ റെഡി അപ്പൊ എന്താണ് പ്ലിമ്യൂൾ എന്താണ് റാഡിക്കൾ എന്നുള്ള
ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കോട്ടിരിഡൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോസ്പെർ എന്ന് പറയുന്നത് ബീജപത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബീജാനമാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് ബീജാനം കാണുന്നത് ഏതിലാണ് മോണോ കോട്ടിലിഡൻസിലാണ് അല്ലേ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ റെഡി അപ്പൊ കോട്ടിലിഡൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് റാഡിക്കൽ എന്താണ് പ്ലിമ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന പ്ലാവായാലും മാവായാലും ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണോ കാണുന്നത് അല്ല ഈ പറയുന്ന സാധനം കുറേ സ്ഥലത്ത് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ചെടികളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നത് അവർക്ക് സ്വന്തം നടന്നു പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വിത്ത് വിതരണം എന്ന് നമ്മൾ പറയും വിത്ത് വിതരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ വിത്ത് എടുത്തിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിതരുകയാണോ അല്ല സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നാച്ചുറലി നടക്കുന്നുണ്ട് കുറേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് കൃത്രിമമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദർ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനിലോട്ട് സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് പോകുന്നു സീഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ മാതൃസസ്യത്തിൽ നിന്നും പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വിത്തുകൾ എത്തപ്പെടുന്നതിനെയാണ് വിത്ത് വിതരണം അല്ലെങ്കിൽ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാന്റ്സിൽ കുറേ അഡാപ്റ്റേഷൻ ായിരിക്കും കുറേ അധികം അനുകൂലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ തേങ്ങ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തേങ്ങ വെള്ളത്തിൽ കുറേ കാലം ചെയ്യാതെ കിടക്കും അപ്പൊ വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകി ഒഴുകി എവിടെയെങ്കിലും പോയി പെടുന്നു അവിടെ വെച്ച് അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വളരാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ അപ്പൂപ്പം താടി കാച്ചിൽ ഈസി ആയിട്ട് പാറിപ്പോവും അപ്പൊ കാച്ചിൽ പാറിപ്പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് സുഖമായിട്ട് സീ ഡിസ്പേഴ്സൽ ചെയ്യാം പിന്നെ കുറെ ഇൻസെക്ട് കുറെ പ്രാണികൾ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ ഇവരെല്ലാവരും സീ ഡിസ്പേഴ്സലിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളതാണ് വീനേഷ്യൻ ഓക്കെ വീനേഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിരാവിന്യാസമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന ചെടികളിലെ ഇലകൾ മക്കൾ നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ ഇലകൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇലകളിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള വെയിൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ പാരലൽ വീനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ വീനേഷൻ ഓക്കെ പാരലൽ വീനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാന്തര സിരാവിന്യാസം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് കാണുന്ന നമ്മുടെ ചക്കയിലും പ്ലാവിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ലീഫ് ലീഫിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ ജാലിക സിരാവിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വീനേഷൻ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് പാരലൽ വീനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും പാരലൽ വീനേഷൻ കാണിക്കുന്നത് ഡൈക്കോഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ദ്വിബീജപത്രം കാണിക്കുന്ന ചെടികളിലാണ് റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം പാരലൽ വീനേഷൻ കാണുന്നത് മോണോകോഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രാസ് ഫാമിലി വരും പുൽവർഗത്തിൽ പെട്ടതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും പാരലൽ വീനേഷൻ ആണോ നമ്മുടെ നെല്ല് റൈസ് നോക്കുക പാഡി അല്ലേ പാഡി നെല്ലാണ് പിന്നെ വീറ്റ് ഗോതമ്പ് നോക്കുക ചോളം കരിമ്പ് ഇതിലെല്ലാത്തിലും ഏതാണ് ഈ പറയുന്ന പാരലൽ വീനേഷൻ ആണ് റെട്ടിക്കുലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈക്കോട്ട് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തേക്ക് പ്ലാവ് മാവ് അങ്ങനെയുള്ള ചെടികളിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഏതാ ചെമ്പരത്തി ഡൈക്കോട്ടാണ് കാണുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ത് ചെയ്യണം മക്കൾ പഠിച്ചു വെക്കുക സോ ഇവിടെ മിസ് ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജാലിക സിരാവിന്യാസം സമാന്തര സിരാവിന്യാസം അപ്പൊ നമ്മുടെ റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെയിൻ വെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് വെയിൻസ് അറേസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റെട്ടിക്കുലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജാലിക സിരാവിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പാരലൽ വീനേഷൻ ആണെങ്കിലോ അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് തൊട്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ ടച്ച് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ പാരലൽ ആയിട്ട് സമാന്തരമായിട്ടാണ് വെയിൻസ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ പാരലൽ വീനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് കൂടാതെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റൂട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് റൂട്ടിൽ വരുന്നത് വേര് വേര് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് രണ്ട് ടൈപ്പ് വേരുണ്ട് ഒരു വേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെയിൻ വേരുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് കുറെ ശാഖാ വേരുകൾ കുറെ സ്മോൾ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് റൂട്ട് അറേസ് ചെയ
ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നാല് വേര് പടലം എന്ന് പറയാം നാലു വേര് പടലം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റൂട്ട് ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന നാല് വേര് കാണുന്നത് നമ്മുടെ മോണോകോട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ മോണോകോട്ടിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് ഡൈക്കോട്ടിലാണ് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം കാണുന്നത് ഓക്കെ റെഡി ഇനി ഇത് കൂടാതെ തന്നെ വേറെ കുറെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റൂട്ട് ഉണ്ട് അതിൽ വരുന്നതാണ് പ്രോപ്പ് റൂട്ട് താങ്ങു വേര് അതായത് നമ്മുടെ ആൽമരത്തിന് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ വള്ളികൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആക്ച്വലി അതെന്താണ് സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണെങ്കിലും അതായത് കൊമ്പിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണെങ്കിലും അത് റൂട്ടാണ് ഓക്കെ അത് താങ്ങു വേര് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പ് റൂട്ട് എന്ന് പറയും പിന്നെ അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റിൽ റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊയ്ക്കാൽ വേര് എന്ന് പറയും കരിമ്പ് കഴിച്ചെങ്കിൽ കരിമ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വേരുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും സ്റ്റെമ്മിലായിട്ട് തണ്ടിലായിട്ട് അതാണ് സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് റൂട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട് നമ്മുടെ വാൻഡയിലൊക്കെ കാണുന്നത് വാൻഡ എന്ന് പറഞ്ഞ മരവാഴ മരവാഴയിലൊക്കെ മരത്തിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പച്ചു വേര് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു മരം വേണം അതുകൊണ്ട് അവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലിങ് റൂട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അടുത്തതാണ് ന്യൂമാറ്റോ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഗേഷസ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും നമ്മുടെ മാങ്ക്രൂസ് കണ്ടൽ ചെടികളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ റൂട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കാണാം അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ വാതക വിനിമയത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് ന്യൂമാറ്റോ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരുകൾ ആർക്കാണ് കാണുന്നത് ന്യൂമാറ്റോ ഫോഴ്സ് കണ്ടൽ ചെടികളിൽ കാണുന്നു ശ്വസന വേരുകൾ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അവരുടെ ഫങ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സഹായിക്കുന്നത് സോ ദേ ഈ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മോണോകോട്ട് ഒരു പ്ലാന്റ് ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കാം മോണോകോട്ട് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് പാരലൽ വീനേഷൻ ആയിരിക്കും പാരലൽ വീനേഷൻ ആയിരിക്കും ലീഫ് നോക്കി ലീഫ് പാരലൽ വീനേഷൻ ആണ് റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് ആയിരിക്കും വൺ കോട്ടിലിടൻ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഇതാണ് മോണോകോട്ട് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ പാഡി വീച്ച് കോൺ ഗ്രാസ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് മോണോകോട്ടിൽ വരുന്നു ഇനി ഡൈക്കോട്ടിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിലോ ഡൈക്കോട്ടിലിടൻ ആണെങ്കിൽ ഇവരിൽ റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ ആണ് കാണുന്നത് റെട്ടിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ ആയിരിക്കും റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ടാപ്പ് റൂട്ട് ആണ് കാണുന്നത് ദൻ ലാസ്റ്റ് എന്താണ് ഇവർക്ക് രണ്ട് കോട്ടിലിഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഡൈ കോട്ടിലിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഹിബിസ്കസ് ഹിബിസ്കസ് വരും അതുപോലെ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ പ്ലാവ് ദെൻ മാങ്കോ ട്രീ മാവ് തീക്ക് തേക്ക് തെച്ചി ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഡൈക്കോട്ടിൽ വരുന്നതാണ് സോ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ഏക ബീജപത്രം ഏക ബീജം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരിൽ കാണുന്നത് സമാന്തര സിരാവിന്യാസമാണ് സമാന്തര സിരാവിന്യാസമാണ് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക നാല് വേര് പടലമാണ് ഇനി ഒരു ബീജപത്രം ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഏക ബീജപത്രം ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ നെല്ല് ഗോതമ്പ് ചോളം പുല്ല് മുള ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ മോണോകോട്ടിൽ വരുന്നു ഏക ബീജപത്ര ചെടികളിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഡൈക്കോട്ട് അതായത് ദ്വിബീജപത്രം ദ്വിബീജപത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരിൽ കാണുന്ന സിരാവിന്യാസമാണ് ജാലിക സിരാവിന്യാസം ജാലിക സിരാവിന്യാസമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ തായ് വേര് പടലമായിരിക്കും തായ് വേരു പടലമായിരിക്കും ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇവർക്ക് രണ്ട് ബീജപത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മാവ് പ്ലാവ് ചെമ്പരത്തി 
റോസ് ഒക്കെ ഇതിൽ വരും ഓക്കെ എക്സെട്രാ ഇതെല്ലാം ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സോ ഇത്രയും കാര്യം നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു സി ഒരു ചാപ്റ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മക്കൾ പഠിക്കണം കാരണം കുറേ കുറേ ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതുമാണ് സോ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക സി ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ വേഗം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ